మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్స్ కోసం కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి కేవలం నందిని రావుని లోపల అంటే తీసుకోవడానికి అంటే వన్ వీక్ గ్యాప్ టైం ఉంది కాబట్టి ఆమెను రీప్లేస్ చేయడానికి మిమ్మల్ని ఫస్ట్ తీసుకున్నారని అంటున్న వాదనల్ని సమర్థిస్తారు అవునండి నేనైతే అదే అనుకుంటున్నాను అదే జరిగిండొచ్చి కూడా ఎలా కేవలం ఊహల కాదండి నేను ఒక గేమ్ గా మాట్లాడితే ఒక షోకి అదే ఫస్ట్ నాని గారు అందరిని పిలిచి మీడియాకి రిలీజ్ చేసినప్పుడు పదహారు మంది కంటెస్టెంట్స్ ఉంటారు దీంట్లో ఒక్కొక్కరు ఎలిమినేట్ అవుతారు మధ్యలో ఇద్దరు ముగ్గురు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా దాంట్లో వస్తారు అని చెప్పారు కదా మీరు విన్నారు సో నాని గారు మొన్న కూడా ఏం చెప్పారు ఎలిమినేట్ అయిపోయిన తర్వాత నందని రాయన్ అమ్మాయి ముందే రావాల్సిన అమ్మాయి కొన్ని కారణాల వల్ల అమ్మాయి రాలేకపోయింది ముందే సెలెక్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పారు వీళ్ళు చెప్పడం కూడా పదహారు మంది అనే కదా చెప్పింది పదిహేడు మంది అని చెప్పలేదు కదా అప్పుడు నా నా పేరు దాంట్లో లేనట్టు అర్థం కదా పదహారు మంది పర్సన్స్ దీంట్లో లేదా లేనట్టే కదా అర్థం పదహారు మనం నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నాకు తెలిసింది కూడా ఐదు రోజుల ముందే తెలిసింది ఎక్కువ రోజుల ముందే కూడా నాకు తెలియలేదు అంటే వీళ్ళు కావాలని ఒక ప్రీ ప్లాన్ తో నన్ను పెట్టడం జరిగింది అలాగే ఆ ప్లాన్ తో తీసేయడం జరిగింది అంటే కేవలం ఇది ప్రీ ప్లాన్ పొలిటికల్ అంటే లోపల బిగ్ బాస్ లో ఆడే జరిగిన పొలిటికల్ గేమ్ అయ్యండొచ్చు అని నేను భావిస్తున్నాను మీరు భావిస్తున్నారు కొంతమంది జనాలు కూడా నాకు చెప్పడం నన్ను అలాగే ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సంజన ఇలాగే చేశారు అలా చేశారని తర్వాత ఇంకొకటి తెలియని విషయం ఏంటంటే కొంతమంది నా ఫ్యాన్స్ అంటే మరి లక్షల మందిగా కొంతమంది అయితే నాకు కూడా ఉన్నారు ఏదో కొద్దో గొప్ప జనాలు వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం సంజన మేడం మీరు ఊ అనండి మేము ఇలా చేస్తాం అలా చేస్తాం అని కొంతమంది చెప్పారు కొంతమంది బాలయ్య అభిమానులు నేను బాలయ్య గారు అభిమానం అందరికీ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు మేము బాలయ్య అభిమానులు ఇలా చేశారు మేము ఇలా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది నిన్న ఒక మీటింగ్ కూడా జరిగింది నిన్న ఒక మీటింగ్ కూడా చేశాను నేను ఇట్లా వీళ్ళ ఫ్యాన్స్తో సో ఇలాంటిది మనం చేయకూడదు విప్లవం సృష్టించడం అలాంటి రాజకీయాలు మనకి చేత కావు బాలయ్య గారు అభిమానికి అసలు చేత కావు సో మనం ఏం చేద్దాం ప్రేమతో చేద్దాం ఏదైనా ప్రేమగా ఏదన్నా చూసుకుందాం తప్ప ఇలా విప్లవాలు సృష్టించడం కానీ ఇలాగ ఫైర్ అవ్వడం కానీ నెగిటివ్ పబ్లిసిటీ చేసుకోవడం కానీ మనకు వద్దు ఒకవేళ మన గురించి ఎవరైనా కామెంట్ చేసినా నవ్వుతూ ఉండండి సో మన బాలయ్య అభిమానులు ఒక ప్రేమగా ఒక మంచి పని చేసి దాన్ని మనం ప్రోత్సాహం ఆయనకి వీళ్ళని అభిమానం గర్వంగా చెప్పుకోవాలి తప్ప ఇలా విప్లవాలు సృష్టించడాలు ఇలా రాజకీయాలు చేయడాలు ఇలాంటివి చేసి ఆయన బాధపడ్డ నాకు ఇష్టం లేదు సో ఇలాంటివన్నీ మానుకుందాం అని నేను క్లియర్ గా ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్ లో అందరికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది మీరు మీరు ఈ రకంగా చెప్తున్నారు కానీ బయట పబ్లిక్ లో కానీ లేకపోతే బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ లో కానీ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం అయితే అంటే బయట పబ్లిక్ మీకు కేవలం మీ యాటిట్యూడ్ వల్లే మీరు ఎలిమినేట్ అయ్యారని కూడా చెప్తున్నారు దాంట్లో ఎవరికి యాటిట్యూడ్ లేదా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను యాటిట్యూడ్ వల్ల నేను వచ్చి ఉంటే దానిలో కూడా అందరికి యాటిట్యూడ్ ఉంది కదా మరి వాళ్ళు వాళ్ళందరికంటే కొంచెం మీకు ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉంది ఎవరిది వాళ్ళకు ఉంటుందండి సరే ఓకే నాది నాకు ఉండొచ్చేమో దానికి ఎలిమినేషన్ సంబంధం లేదు కదా ఓట్స్ కూడా తక్కువ వచ్చాయని కూడా చెప్పారు అనుకుంటే అనుకున్నారు కొంతమంది నేను పాలిటిక్స్ జరిగిన అని నేను నేను భావిస్తున్నాను ఎవరు ఉద్దేశం వాళ్ళదండి వాళ్ళు విమర్శించలేం మనం వాళ్ళు తిట్టలేం మనం సో వాళ్ళు అనుకున్నారేమో ఇలా అనేసి కొంతమంది ఇప్పుడు నాకున్న ఫ్యాన్స్ నాకు ఉండొచ్చు కదా మరి అంత తక్కువ అయితే నేను లేను కదా మరి సో నేను అభిప్రాయపడింది ఏంటంటే మేమందరం ఓట్లు వేసాం వేల ఓట్లు మేము ఉండి చేసాం వేల ఓట్లు మా అభిమానానికి వద్ది మేము దగ్గర ఉండి వేయించుకున్నాం సంజన గారు అక్కడ ఉండడానికి అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళ వర్షన్ మరి దానికి సమాధానం ఏంటండి నా ఫ్యాన్స్ చెప్తుంది ఏంటంటే నాకు విజయాల హోర్డింగ్స్ కట్ మీరు చూసి ఉండొచ్చు బోలని హోర్డింగ్స్ కట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఉండి దగ్గర ఉండి కాలేజ్ కాలేజ్ వాళ్ళందరూ సో ఇలా ప్రతి కాలేజ్ చాలా కాలేజ్ ముందు నా హోర్డింగ్స్ కట్ కట్టించడం జరిగింది సో వాళ్ళ అభిమానంకి కోసం వాళ్ళు చేస్తున్నారు మరి ఓట్స్ పడలేదు అనేది మాత్రం నేను దాన్ని అంగీకరించలేను అంటే మీరు ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యారని చెప్పేసి ఇలా మాట్లాడుతున్నారా ఇంకా ఏమన్నా కొద్ది రోజులు ఎలిమినేట్ అయినందుకు బాధపడట్లేదు కదా ఎలిమినేట్ అయినందుకు నేను బాధపడితే ఈ విషయాలని నేను మాట్లాడవచ్చు సరే అది కూడా మీరు అన్నట్టు వాస్తవమే వాస్తవంగా నేను అంగీకరిస్తాను నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకవేళ నన్ను బిగ్ బాస్ టీమ్ తీసేసింది కాబట్టి వాళ్ళతో ఒకవేళ ఇలా చేశారని నేను విమర్శిస్తే వాళ్ళ గురించి నేను ఇంకా బ్యాడ్ గా చెప్పుండొచ్చు కదా నేను వాళ్ళ గురించి
పాలిటిక్స్ చేసి నన్ను తీసి తీసేసారనేది ఒక విషయం పాలిటిక్స్ చేసి నా ఓట్స్ తక్కువ వచ్చిన చెప్పడం రెండో విషయం రెండు తప్ప విమర్శించడం తప్ప బిగ్ బాస్ టీమ్ చాలా మంచిది ఓకే మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇన్స్టెంట్ అప్డేట్స్ కోసం కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి